യുവർ ചാനൽ അമ്മൂസ് കിച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചക്ക എരിശ്ശേരി അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുറി ചക്കയുടെ ചോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ രണ്ട് പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും ഒന്ന് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാനുള്ളതുമാണ് ഇനി പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം അരി കുതിർത്തത് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുത്തരി പച്ചരി അത് നമ്മുടെ ഓരോ ചോയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയൊരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് ചെറിയൊരു സ്പൂണ് ജീരകം ചെറിയൊരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് വറ്റൽമുളക് ചെറുള്ളി കറിവേപ്പില കടുക് ഇത് ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കണം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങായും ജീരകം ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം തരിയായിട്ടൊന്നും കിടക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അരപ്പൊന്ന് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചക്ക വേവിക്കാനായിട്ട് പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ചക്കയൊന്ന് വേവിക്കണം വേവിച്ച് നന്നായിട്ടിപ്പം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടക്കണം അപ്പം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി ചക്ക ഉടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കടുക് വറക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരിയുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങായും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നിടം വരെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റാവുന്നത് അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കരിയാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അപ്പം തന്നെ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫാക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചക്ക എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അടിപൊളി ചക്ക എരിശ്ശേരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ മേ അടുത്ത ദിവസത്തെ നടൻ വരെ അമ